상당히 매선 이정영 선수입니다. 그렇습니다. 타이드 히룩을 이정영 오, 선수가 업킥. 시도해서 쳤습니다. 업킥 맞은 이정영. 다시 한번 히룩 시도합니다. 히룩. 자 돌아. 그렇습니다. 자 왼손잡이. 권세윤 역전입니다. 역시 그 레슬링적인 면에서 확실히 앞섰어요. 그러면서 경기를 그라운드로 끌고. ちょっとあれしたことに今回今回来てね、ちょっと一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に一緒に
따로 주니스나 뭐 타격적인 훈련부터 동생이랑 미트도 같이 치고 그런 식으로 운동했습니다. 아직 막 피가 나고 이런 적은 없는데 크게 다친 적은 없고 크게 다친 건 없지만 만약에 제가 막 크게 다치더라도 팬들이 원하는 경기 그런 경기를 할것 같습니다. 전 아직은 그렇게 크게 넘는데 최대한 저 선수보다는 제가 더 강하다 생각하고 이제 쭉 훈련하면서 그 선수랑 그 선수한테 이긴다는 생각만 하기 때문에 크게 막 두려움이나 이런 건 없는 것 같습니다. 없는 예. 네. 그다음에 자양 선수의 어떤 체력도 조금씩 소모되는데 아우 엘보. 네. 권진 선수가 포인트 하나 더 올렸습니다. 하지만 경기를 뒤집기엔 아직 부족합니다. 그렇죠. 확실한 점수 포인트가 있어야 되는데요. 그렇습니다. 시간은 조금씩 더 가고 있고 2분 아, 50초. 아, 자, 오히려 그라운드 쪽으로 뭐 물고 가는 권세윤. 자, 하이가드 다리를 높이 올려서 밑에 있는 권세윤 선수가 그라운드 기술을 쓰려 합니다만 이정용 선수가 길을 알고 있습니다. 자, 권세윤의 수비도 상당히 좋네요. 예. 네. 오르, 이 왼팔을 누리고 있습니다. 이정영의 왼팔을 누리고 있는 권세윤 김은아 공격을 할 수가 있겠죠. 그렇죠. 아직 이정영 선수의 왼팔이 안 빠져나온 상황입니다. 네. 자 빠져나오기 직전. 자 빠져나왔고요. 자 힘으로 들어올릴 듯 하지만 아직 여의치 않습니다. 발 잡히지 말고. 밀고 들어, 밀고 들어. 자 조금씩 약하지만 파운딩 공격을 하고 있는 네. 이정영. 해버린 좋습니다. 이 파운딩. 아, 빼버린데요 이정영 아 유리한 자세 이정영 다시 파운딩 네 다시 한번 하체 누릴 수 있는데요 미리 이정영 선수가 돌았습니다 그렇습니다 빠진다 오른손 집어넣고 그래 아 사이드 포지션 자 마운트 자세 취할까요 자 마운트 자세 올라왔습니다 파운딩입니다 위기 파운딩 한번 자 바로 안 받으러 가면 네 이정영 자 안다 공격 1라운드 2라운드 초반까지 하시겠습니다. 기속적인 어, 우위를 점했던 이정현 선수가 결국에 역시 주짓수 공격으로Ladies and gentlemen, Thank you. 어, 우리나라 우리 팀보다 훈련을 힘들게 하는 팀은 본 적이 없습니다. 어, 앞으로 한국이 전 세계 종합격투기 중심이 될 겁니다. 올해 올림픽에서도 보면은 투기 종목에 대한민국이라는 나라가 어, 아시아에서도 굉장히 어, 금메달도 많이 따고 활약하고 있는데 곧 어, 종합격투기에서도 어, 한국이 세계 중심이 될 거라고 자신합니다. 일단 상대 선수가 좀힘 좋고 그라, 그래플링 스타일이라서 일단 기본적인 음, 하드웨어를 많이 트레이닝하고 있습니다. 뭐 힘이라든지 파워 이런 쪽으로 많이 훈련하고 있습니다. 네, 일단 음, 일단 그 아직 타이틀 까지 너무 멀고 네. 일단 한 경기 한 경기 최선을 다하다 보면 네. 네, 좋은 일이 있을 거라고 저도 생각하고 있습니다. 네. 네. 일단 장점은 이제 그래플링 실력이 되게 좋고요. 이제 단점으로 말하자면 좀 타격이 좀 많이 부족한 것 같습니다. 음 일단 한 경기 한 경기 네. 이제 뭐 화끈한 경기를 해서 네. 어 팬들 팬들에게 한 경기 한 경기 기억에 남는 그런 경기를 하고 싶습니다. 그러면. split decision Kong Ho Mr. Perfect K
네, 일단 아직 게임은 안 했지만 이제 UFC로 UFC 작년에 정식으로 계약을 해가지고 네. 이제 UFC 파이터가 됐는데 이제 아직 게임 못 해가지고 이제 데뷔전 앞두고 있습니다. 네, 네. 네, 최도호입니다. 일단 이제 언제 됐냐는 2007년도에 처음에 운동 거의 2007년도가 끝나갈 쯤에 시작해가지고 네. 이제 취미로 운동을 시작했었고요. 네. 운동하다가 보니까 이제 아마추어 시합 뛰면서 네. 매력 점점 느끼고 제가 뭐 딱히 뭐 이렇게 꿈이 있었던 게 아니라 가지고 네. 이런 거에 대한 원래 제가 관심이 있었기 때문에 이제 한번 해보자 이렇게 돼 가지고 아마추어 시합부터 뛰면서 네. 이제 프로 시합 뛰고 하다 보니까 여기까지 오게 된것 같습니다. 옛날에는 이제 기술력이 많이 부족했던 것 같아요. 그러니까 네. 그라운드나 레슬링에 대한 기술력 네. 그리고 뭐 타격에서도 정교한 게 많이 떨어졌었는데 이제 그게 많이 올라왔고 네. 그 다음에 앞에 선수들이 잘해주니까 옛날에는 막연했, 막, 막연했어요. 옛날에 뭐 프라이드가 이제 세계 최고 단체일 때는 프라이드 선수들에 대한 그런 어떤 선수들일까에 대한 그게 막연했는데 이제는 앞서 UFC 간 한국 선수들도 있고 네. 음, 세계적인 선수들이랑 겨루고 있는 선수들이 있으니까 그런 선수들을 통해서 세계 레벨에 대해서 막연하지 않은 어느 정도의 가늠을 할수 있게 됐다고 네. 해야 될까요? UFC를 갈 거라는 거는 제가 저는 미리 뭐 네, 저도 갈수 있다는 건 생각은 항상 했기 때문에 UFC 당장 가는 거에 대해서는 크게 저는 막 너무너무 기쁘고 물론 기분은 좋고 너무 기뻤지만 네. 그냥 다른 그런 생각하는 것만큼 참막 기쁘지가 않았어요 왜냐면 네. 항상 제가 전에 듣기로도 위협시 가서가 시작이지 네. 이제 이때까지는 과정일 뿐이라고 다를 것 같아요. 그러니까 아예 이때까지 뛰었던 그런 시합 이제 그런 링과 네. 지금 이제 제가 뛰어야 될 옥타곤 위협시 그 케이지랑은 이제 네. 느낌이 많이 다를 것 같았고 그리고 다르다고 얘기를 많이 해줬었거든요. 제 네. 주변에 있는 위협시 파이터들이 네. 먼저 가신. 정찬성 네. 선수나 그래서 일단 뭐 가봐야 알겠지만 예, 근데 뭐 저는 있겠지? 딱히 제가 뭐 항상 저는 시합을 일본에서 했고 네. 일본 사람이랑 일본에서 시합을 했기 때문에 네, 네. 예, 그런 그런 거에 대해서 뭐 그런 건 없는 것 같아요 네. 제가 그냥 가서도 주눅도 안들것 같고 그냥 잘할 수 있을 것 같은 기분입니다 일단 저는 뭐 딱히 체계적이라고도 생각하지 않고 뭐 엄청난 기술의 차이가 있다고 생각하지는 않는데 정신력 네, 정신력이랑 그 다음에 이제 한국인 특유의 그런 게 있는 것 같아요. 근성이라. 네, 근성이 이런 게. 그래가지고 네. 어차피 암만 기술이고 힘이고 해도 계속 그 투지 있게 정신력 있는 선수들한테는 또 이제 말릴 수 있는 그런 게 있거든요. 그런 것도 있고.